le numéro de Convainc-moi de ce jour, chers amis qui s'intéressent donc à la thématique que voici, célébration du nouvel an au Bénin, portée sociale de la fête et des vœux. Interrogation évidemment à, à, à se poser sur ce genre de thématique et j'en parlais à l'entame de l'émission de ce jour. On reçoit le professeur Raymond Assoba, enseignant chercheur, sociologue, boologue, qui nous aidera à mieux cerner ce dont il s'agit. Bonjour professeur, bienvenue. Bonjour cher ami. Je salue les téléspectateurs, les téléspectatrices de DEN TV et par anticipation qu'on vive ensemble et qu'on soit heureux. D'accord. Des vœux déjà, c'est ça Oui, ben écoute, c'est la période euh, de se projeter dans le regard de l'autre qui est ton miroir. D'accord. Et donc la société, c'est l'environnement dans lequel nous exerçons nos activités et que nous échangeons à la solidarité. Et en conséquence, il arrive un moment où, euh, par rapport à l'axe vertical du temps, les hommes s'arrêtent. Mm -hmm. Ils n'arrêtent pas la vie. Ils continuent de respirer, mais euh, ils se retrouvent pour euh, remettre certaines choses ensemble et puis partager ce que nous appelons la sociabilité, qui est en fait l'ensemble des relations qu'ils échangent selon des codes qui sont définis pour chaque famille ou bien chaque euh, accord. D'accord. Alors pour évidemment vous euh, poser toutes les questions qui euh, nous passent par l'esprit, euh, je suis accompagné donc de Mori Agua. Mori. Oui, Ahmed Aripa. Bonjour professeur. Bonjour cher. Professeur, est-on obligé de formuler des vœux à, à l'orée d'une nouvelle année Eh ben non. Oui, oui, disons oui, parce que tu as parlé d'obligation. Mmh. Quand on parle d'obligation, c'est que quelque part, euh, nous ne sommes pas seuls. Et puisque nous ne sommes pas seuls, il y a une certaine interdépendance hein, entre les hommes hein, et dans une famille, entre les familles, on dit hein, nous, mmh. on dit accord, accord d'yopli, tu vois un peu. Et donc, euh, en termes d'obligation, il y a certains devoirs que nous nous devons euh, d'exercer de, l'un vis-à-vis de l'autre. Et donc, cela fait partie de la, euh, de la vie ensemble. Et donc, euh, ce n'est pas une obligation, on ne va pas voir ça en termes d'obligation, okay. mais surtout en termes de conditions de euh, relancer la machine de la société. Est-ce culturel est-ce culturel C'est historique. 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 Euh, J'aime beaucoup plus le mot historique, historique. que okay. le mot Quelle culturel. Nuance. Ça veut dire que dans la, euh, la, la culture le, ne possède-t-elle pas de l'histoire Oui, mais euh, en fait, euh, la culture, c'est un mot inventé par les Occidentaux qui mmh. tendent euh, à euh, faire une confusion dans certaines choses. Et donc aujourd'hui, c'est un concept inventé par euh, l'anthropologie de Claude Lévi-Strauss. Okay. et qui tend à vouloir mettre tout ensemble. Et je, je préfère le mot historique Histoire. parce que ça okay. permet de comprendre que c'est dans le peuplement d'une région que les populations établissent des contrats. Mm -hmm. Et à l'intérieur des, des groupes, des voilà, il y a des relations qui s'établissent et surtout autour de certains codes que nous appelons vaudons ici, Okay. Ou bien que d'autres appellent religion, vous voyez un peu. Mm -hmm. Donc c'est historique. C est, c est, puis puis c'est même cette période, c'est la période pour les jeunes d'apprendre l'histoire. Mm -hmm. eh, leur histoire, l'histoire de leurs ancêtres. Vous voyez un peu. Donc je préfère inscrire ma pensée dans l'historicité. Et, et en fond, on dit et non point temps. Temps, mm -hmm. temps c'est l'histoire. C'est-à-dire d'où nous venons, nous par, euh, où nous partons mm -hmm. et comment les choses sont ainsi. Donc c'est en fait la période de rappeler tout ça et c'est cela que nous avons, euh, di nous disons en français, souhait. Mm -hmm. mmh? Souhait. Bon, je ne sais pas s'il faut dire soin, <rire> mais ce qui est intéressant c'est que euh, ouais, euh, sous la raie, sous la raie, la raie c'est la clôture qui entoure... Euh, euh, une maison qui entoure les gens, ce, ce sont les règles sociales, mais en dessous maintenant de ces règles, il y a d'autres réalités. D'accord. Ouais, D'accord. On ah. dit souhait pour traduire justement que euh, vous prenez la société, il y a des strates, il y a des paliers. 
Et donc, à cette période-ci, c'est l'occasion de rendre visible un palier euh, pour les peuples. Et chaque peuple a son temps. Mm -hmm. D'accord Il faut dire que nous, de par euh, la rencontre avec l'Occident, nous vivons dans deux temps, dans deux axes verticaux. C'est-à-dire ouais, Donc, cette période-ci, c'est le temps. Et de souvent, maintenant, j'ai décidé de parler de euh, le temps des néologismes, c'est-à-dire des logiques qui cohabitent ensemble. Mm -hmm. hein? Il y a la logique de ce que nous avons hérité et, et de, de la rencontre avec l'Occident. Et en pratiquant cette logique, nous avons commencé par découvrir que nous avions perdu nous-mêmes euh, notre logique. Okay. Donc, vous mettez les deux logiques ensemble, ça fait ce qu'on appelle le néologisme. Okay. Et le coût des souhaits avec euh, euh, la, la vie professionnelle, euh, l'inflation hein, et les moyens que l'on détient a fait que, justement, euh, nous sommes en train de faire cohabiter les deux logiques. On ne reste plus dans une seule logique parce que et quelque part aussi, et vous savez, c'est la période des vitamines émotionnelles. Et donc, uh -huh. selon le lieu dans lequel tu te trouves, il y a des vitamines qui ne s'actualisent pas. De manière et, concrète, qu'est-ce que vous entendez par vitamines émotionnelles euh, Ce que j'appelle vitamines émotionnelles, vous prenez quelqu'un qui est dans une religion et il découvre que, que cette religion ne lui permet plus, par exemple, de retrouver certains prérequis qu'il avait dans un passé... Et, et récent, récent, ou bien par rapport à la manière dont euh, les choses se faisaient dans le groupe, et puis il y a la convi convivialité, y a la, convivialité la solidarité. Mm -hmm. Alors certains commencent par co faire cohabiter la logique de leur accord, accord d'opli. Vous voyez, cette solidarité qu'on ne retrouve plus dans un espace religieux, mm -hmm. on va chercher maintenant à combler ça avec euh, l'espace euh, dit endogène ou bien des accords. Vous voyez un peu. Donc, cela fait véritablement le tumulte, mmh. l'association de plusieurs logiques. Et nous vivons dans cela parce que cela ne nous gêne pas d'associer toutes les logiques. D'accord. Professeur, on va revenir tout à l'heure sur, euh, sur les vœux, les souhaits, et savoir, en fait, se poser la question de comment les, les, les formuler oui. et s'il faille, enfin, comment y répondre aussi. Mais oui. avant que d'en parler, j'aimerais qu'on revienne sur, sur la fête, sur le Rouedoulou oui. euh, en lui-même. Qu'est-ce qu'on entend par Rouedoulou et qu'est-ce qu'on célèbre en réalité à la fin de l'année En fait, ce qu'on célèbre, c'est... Euh, nous sommes dans une dialectique. Mm. Vous voyez, le, le blanc dit dialectique et nous, nous disons l'egba. Vous voyez, parce que ici, il y, 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 y a une... Cette dialectique, c'est que ce que tu as fait, il faut le pas faire. Mm -hmm. uh -huh, c'est ça le lait. <rire> Vous voyez un peu, okay. quand tu fais quelque chose, et, et supposons, quand on finit les récoltes, oui. vous, vous voyez un peu, hein, on commence déjà par penser hein, à, au cycle qui va venir, c'est la fin d'un cycle, mm -hmm. vous voyez un peu, c'est ça le lait, et maintenant, et comment construire ce qui va, ce qui est imparfait, il mm -hmm. faut le reconstruire, vous voilà. voyez et donc, en fait, c'est cela qui est la préoccupation de, de toute communauté. Okay. Et donc, on dit fête. Fête, effectivement, bon, c'est une période émotionnelle qui embrigade aussi l'homme, la femme et les enfants. Mmh. Vous voyez un peu, parce que eh, lorsqu'on fait les récoltes, parce que c'est la base, hein, la base, c'est le temps des... Euh, des, des, des récoltes, c'est euh, le temps de la production agricole. Aujourd'hui, nous sommes dans une euh, économie duelle, donc c'est euh, la vie économique avec le salaire, la mm -hmm. vie professionnelle, etc. Le commerçant doit faire euh, avec ce qu'il a vendu. Donc, quand on prend le mot bilan, vous voyez un peu, donc chacun fait le bilan pour voir qu'est-ce que j'ai gagné. Mais là où on gagne, on perd aussi. aussi eh, C'est le bilan. Eh, il peut y avoir des bénéfices, mmh. on peut avoir des de de pertes. Perte. Perte. Ouais. Et donc, on ne va pas refuser. Donc, c'est tout cela qui est et dans cette période-là, parce que les femmes attendent quelque chose de leurs époux. Il y a les enfants aussi qui, qui à ces occasions, de, vous voyez, eh, eh, ils doivent, en fait, eh, ils expriment leurs émotions à partir de ce qui est fait. Parce mmh. qu'eux, ils sont témoins du renouvellement des cycles mmh. et qui doivent reproduire demain. Parce que 
euh, c'est la logique d'implémenter dans l'enfant hein, le souvenir que, attention, tu as une responsabilité vis-à-vis -vis des parents qui vont grandir, devenir vieux. Mm -hmm. Et donc, tu auras à actualiser des compétences pour remplacer, soit compléter ce que, ce que les parents euh, les ont fait. Parents et et qu qu'est-ce qu que nous célébrons Voilà. Vous dites Donc, qu on, on, qu que on, on nous célèbre en définitive quoi Le bilan, c'est ça nous, nous célébrons en fait euh, le, la loi des cycles. Mm. C'est la loi des cycles. Le, vous le, comprenez le, un le peu. Le passage euh, dans de, une nouvelle année. Une nouvelle année. Non, année. Bon, on dit année parce que un, un, dans un le mois année, il y a tout ce qui est doux. Mmh. Hein, hein, dans le mois année, il y a tout ce qui est doux. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire, euh, l'homme cherche quoi Comment dit Freud là hein, La vie, euh, c'est la mise en branle du plaisir. Mmh. Vous voyez, sans un quantum de plaisir, on peut dire que l'homme ne vivrait pas. Mmh. Hein, même dans les activités les plus ardues, l'homme actualise la satisfaction morale de faire une activité. Vous voyez un Bien peu. Sûr. Et donc, c'est l'occasion d'orienter les instincts, hein, les bas instincts, vers euh, des activités plus élaborées de collaboration, de sociabilité, etc. Vous voyez. Donc, c'est la loi des cycles. On passe d'un cycle à l'autre. Et que vous le vouliez ou non, les saisons nous propulsent. Dans cette dans loi. Ce là. -là, en fait. Mais alors, est-ce une obligation de célébrer la fin d'année Disons que nous sommes. En fait, euh, euh, si, si vous voulez, c'est une condition d'état suivi, de la suivi mmh. du groupe. Mmh. Donc, euh, le mot obligation est faible pour dire, pour dire justement euh... cet, euh, cet ajustement des consciences. Mmh. Là, parce que ce sont les consciences qui sont en jeu, le mental. L'intelligence. Okay. C'est pourquoi la fin de l'année, comme on le dit, mmh. c'est la fête de la lumière. Parce mmh. que la lumière, en fait, célèbre l'intelligence. Mais cette intelligence-là, ce n'est pas la lumière pour la lumière. C'est la lumière qui véhicule la connaissance. Okay. Et cette connaissance, comme je vous le dis, pour chaque société ou chaque groupe, c'est autour de ce qui est, est, lui est, est important. Chez nous, c'est le vaudou. Et puis, pour d'autres, c'est l'église. Okay. Vous voyez un peu Oh, vous, vous savez que pour les musulmans, ce n'est pas leur période. Mmh. Donc, vous voyez, il y a plusieurs temps qui cohabitent. Hein, les musulmans ont leur période. Les chrétiens ont leur Dans période. Leur période. Et nous, les Africains aussi, nous avons notre période. Mmh. <rire> vous voyez un peu. Mmh. Donc, ça fait déjà trois éléments. Mmh. Et avec euh, d'autres euh, qui viennent euh, s'agréger aussi à ça. Cette ouverture-là, il s'agit maintenant de les coaliser, de les mettre ensemble pour entretenir la vitalité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mmh. C'est-à-dire que à la fin d'un cycle, l'homme est déficitaire en émotion de compétence. C'est-à-dire par rapport à sa femme, et peut-être qu'il n'exerce plus toutes les obligations de l'époux. Okay. Et l'épouse aussi, à un moment déterminé, vous allez découvrir, c'est ça, je salue mon collègue Michel Merento qui dit que il euh, y, y a les violences faites aux hommes par les femmes. Il y a eu des moments dans le ménage où ce que la femme te fait à un moment déterminé ne le fait plus. Uh -huh. Vous voyez un peu. Uh -huh. Et les enfants aussi ne commencent plus, pas ne plus répondre à certaines euh, et, 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 et responsabilités liées à leur suggestion aux, aux, aînés. aux aînés. Vous comprenez Donc, un peu. Donc, il y a un déficit émotionnel. Le budget en émotion pour exercer les compétences professionnelles diminuent parce qu'il y a des situations qui, et, et, qui, 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 qui sont en bas. C'est ça les souhaits là. Mm -hmm. Vous voyez souhait. un peu. Il y a des tensions et, et qui, 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 qui vont de, 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 de moins pire en pire. Mm -hmm. Vous voyez un peu. Qui empire. Mm -hmm. Et donc en fait, il arrive un moment où pour que la mamite n'explose pas, parce que le jour où la femme dit « j'en ai marre », vous voyez un peu, c'est dans la famille, hein, c'est quoi C'est le désordre, ouais. vous voyez, c'est la brousse. Ou quand l'homme aussi dit « j'en ai marre ouais, » et qu'il ne peut plus donner ce qu'il a à donner, ah, c'est les tremblements de terre. Donc c'est dire que ce genre, justement, voilà, de célébration tout, là vient que, euh, Il y a une période, il y a une période où tout le monde prépare, machine. voilà, tout le monde prépare et... Et on se retrouve autour des assez dans les accords. Okay. Vous voyez, à ce moment-là, tous ceux qui sont à l'extérieur reviennent. Mm -hmm. Vous voyez, ils reviennent parce qu'après la récolte, maintenant, on vient partager, partager avec euh... le groupe ce que 
Et on a reçu oh, on, le cantum. Vous voyez, c'est pourquoi quand on fait les sacrifices, tu dois prendre ton canta. Mm -hmm. La théorie des canta. Nous sommes en physique chimie. Vous voyez un peu. Hein? Libération d'une certaine et, et, énergie, etc. D'accord. Et, Alors que dire de, 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 de ceux qui euh, estiment qu'il n'y a rien à fêter et donc qui, en fin d'année, se disent « Mais non, la fête, c'est tous les ah jours. Ben, écoutez, pas besoin de fêter. » Bon, euh, certains peuvent garder leur traumatisme. <rire> S'ils gardent leur traumatisme, lorsque les autres seront, auront rétabli et leur déséquilibre, oui. hein, auront rétabli leur équilibre, mm -hmm. auront réfectionné leur déséquilibre oui. et et se remettrait à revivre, revivre. Euh, l'harmonie, euh, l'équilibre de, de ce sur quoi le consensus est fait, mmh. eux, euh, ils vont continuer, continuer dans leur déséquilibre, peut-être. Une vie de, euh, je vais dire, et souvent c'est <rire> ce qu'on appelle euh, les lapsus. Okay. Hein, vous allez voir, c'est lui qui, est, qui, 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 qui fait beaucoup de lapsus. Okay. C'est-à-dire, il dit les choses à contre-temps, mm -hmm. vous voyez, et donc ça veut dire Des lapsus révélateurs. En voilà, c'est révélateur de, justement de, de sa ouais. psychologie de déstabiliser qui mm -hmm. n'a pas hein, comblé cette... Et qui n'a pas atteint la stabilisation. La stabilisation. Et c'est le propre de, de ceux qui, justement, qui ne, ils ne repartent plus dans leur renou, mm -hmm. dans leur accord. Mm -hmm. Ils ont rompu les ponts. Ils ont voilà. Ils ne pas être déracinés. Et, hein vous voulez parler des déracinés Oui, et des déracinés, vous voyez un peu. Bon, il euh, y en a qui, et c'est froid, c'est-à-dire, comme, comme dit certains, c'est-à-dire, ils vont dans des endroits où tout est froid. Mm -hmm. hein, ils ont, bon, et c'est leur droit aussi, hein, certains, ils n'arrivent pas vie à, 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 à accepter qu'ils ont de l'émotion à mmh. donner, à il partager. Qu'il faut exprimer, qu'il faut laisser s'exprimer. Voilà, et c'est pourquoi, en fait, hein, à un moment déterminé, vous voyez, L'enfant fait de l'homme papa, mm -hmm. fait du célibataire un papa, parce que le célibataire ne sait pas qu'il est papa. C'est mm. quand il fait enfant qu'il sait qu'il est, qu est papa. Et le papa, à un moment déterminé, va savoir qu'il est tonton. Mm -hmm. ah, ça, c'est du côté de, sa, de ses soeurs. De ses soeurs ou hein, de les son enfants frère. de ses soeurs. Mm. Où il sera à ta vie ou à ta grand du mm. côté, de vous voyez, et de, 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 de ses frères. Mm. Donc, il y a l'actualisation de certains rôles qu'il faut, en fait, il faut jouer le jeu. Et donner la réplique à ceux qui sont okay. autour de ça. Et c'est ça justement qui fait en fait le accord, la vie ensemble, la société, qui la concourt, famille. Qui euh, concourt au vivre cela, ensemble. C'est tout un tumulte. Mmh. Ouais, et c'est tout un tumulte émotionnel. Comme les snaps du cerveau. Okay. Et quand vous voyez le cerveau, vous allez voir qu'il y a un échange en fait ouais. permanent ouais. d'électricité, l'électromagnétisme. Oui. Vous voyez, qui, 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 qui nourrit. Et, 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 et le comportement mmh. qui nourrit euh, l'acceptation. Et aussi, parfois, aussi, selon les couleurs, <rire> qui nourrit les déséquilibres. Les déséquilibres, les, les, les dysfonctionnements. Voilà. Bon, Puisqu'on s'entend à présent sur le fait qu'il faille, évidemment, célébrer le nouvel an, oui. pour, euh, on va dire, relancer donc, euh, la le machine. cycle, la machine, pour rééquilibrer les choses. On s'entend aussi sur le fait que, justement, la célébration du nouvel an, implique la présentation des vœux. Oui. On revient donc sur les vœux, les souhaits, comme oui. vous le disiez tout à l'heure. Euh, comment présenter les vœux Quels vœux doit-on présenter en fin d'année Oui, comment présenter les vœux bon, Souvent, on voit la télé, hein, on dit le code diplomatique, oui. c'est toute une série. Oui. En fait, Alors, euh, dans les prochains jours, hein, on, déjà, on, déjà, on verra. Déjà, entre, entre individus, entre, individus, entre déjà. personnes, qu'est-ce qu'il faut euh... se souhaiter Quel vœu faut-il formuler Que doit je euh... souhaiter à Moriagua, par exemple Ce n'est pas la parole, c'est le comportement. D'accord. Hein, c'est à partir du comportement qu'on souhaite les vœux. Euh, et d'habitude... Mais, mais nous sortons des verbes. Oui, le, ça vient après. Mais d'habitude, c'est une invitation. C'est dans le comportement déjà. C'est préparer à manger et puis envoyer aux voisins dans le quartier. Avec ceux, en fait, vers lesquels on est souvent ensemble. Le oui, euh... plus de temps. D'accord C'est peut-être euh, entre gens du quartier, les vieux et les vieilles, et puis oui. on prépare. Et la musique qui sert aussi... Euh, d'invitation mmh. parce que quand il y a du bruit quelque Forcément, part ça attire ah voisin qu'est-ce qu'il y a et puis bon, ici. voilà mmh. hein, c'est il y a ça mais maintenant et, et c'est c'est pas tout le monde en principe qui prononce les vœux ah, chez nous au Bénin ce sont les Taïno <rire> ce sont les Huno les Bokono et autres qui présentent les vœux 
C'est-à-dire okay. qui formule les vœux. Et les vœux, en principe, sont formulés autour des assets. Mm -hmm. D'accord et, et où le chef de famille, vous voyez, et quand on verse un peu de boisson à terre, on formule les vœux. Surtout, mm -hmm. ce sont les mamans. C'est pourquoi la femme est le réceptacle de la lumière. Mm -hmm. La lumière qui purifie, qui rétablit les déséquilibres. Vous voyez un peu, okay. qu'elle verse de l'eau. Et c'est pourquoi aussi, à ces occasions, les hommes vont dans les familles avec leurs femmes et leurs enfants. Mm -hmm. vous voyez, pour que les on femmes apprennent les... aussi à connaître les lois les <rire> de la famille de l'homme. Mm -hmm. Et donc, euh, d'une certaine manière, aujourd'hui, nous nous enfermons dans un tête-à-tête -tête avec les femmes pour dire on ne va pas en famille. Avec bon, la ça petite crée famille, aussi euh, parce qu'on a peur donc, de Donc, on formule de les vœux. Voilà. Donc, ceux qui formulent les vœux, voilà. Maintenant, aujourd'hui, euh, on se dit, bon, euh, c'est déjà écrit. Mm -hmm. hein, c'est en français ou bien, bon... Et puis on a dit assez. Mmh. Il y a des thèmes qu'on échange. Oui. Et ces thèmes-là, en fait, ça ouvre, ça donne des indications au cerveau pour actualiser, en fait, l'émotion. Le, euh, mmh. le mot, c'est pour ouvrir le corps émotionnel. Mmh. Et si l'émotion est libérée, euh, je pense que l'environnement est beaucoup plus illuminé. D'accord. Vous comprenez un peu et donc, bon, il y a des cartes de vœux dans le oui, temps qu'on échange, d'accord Et c'est bien d'envoyer une, une carte, carte de vœux à son supérieur, à son supérieur hiérarchique. Mm -hmm. hein, c'est bon que les employés envoient des, des cartes de vœux à leur supérieur leur hiérarchique. Mm -hmm. Pour souhaiter les vœux aussi, <coughs> l'homme achète un pain ou des pains à sa femme. À sa femme Oui. À sa belle-mère peut-être aussi À sa mère, ah oui. Mm -hmm. C'est ce qui était dit. C'est elle d'ailleurs qui prononce euh, les vœux. Mmh. Hein, c'est ce que j'ai dit hein. à sa mère, c'est indispensable hein, et, la belle -mère, et au vieux aussi et la belle mère la belle mère, la belle -mère aussi. aussi ah oui mmh. c'est là c'est pourquoi la société béninoise et c'est réalité ah oui ça dépasse les 31 ouais. et c'est tout un échelonnement mmh. c'est un calendrier fait, voilà. il faut un budget il faut il faut se préparer il faut <rire> se préparer oui, oui. Et que avec l'homme et la femme on s'entend et puis on le fait et on définit les moments vers lesquels on va sans que c'est pour dire que ah, euh, la route tourne toujours mmh. vous voyez un peu et s'il y a des blocages à ces moments là euh, on échange et, et faire des vœux aussi et implique de se retrouver pour voir ce qui n'a pas marché mmh. qu'est ce qui n'a pas marché et quels sont les griffes que on a l'un vers l'autre c'est ça et alors autant on prend le vivre ensemble autant on sait très bien on n'arrive pas toujours à tous vivre ensemble, dans, on va dire, dans toute la quiétude qu'il faut. Alors, quand euh, un X avec lequel je ne m'entends pas forcément me présente des vœux, comment suis-je censé y répondre Ah oui, en fait, euh, euh, à ce moment, c'est qu'il y a eu un blocage. Mmh. Il faut bien que quelqu'un fasse le pas. Mmh. Et donc, euh, tout est à l'honneur de celui qui fait le pas. Et... Il revient au vis-à-vis, -vis, au prochain, et de reconnaître ce pas et d'ouvrir son cœur. Mm. D'accord Et donc, je pense que c'est ça aussi un bilan. Mm -hmm. C'est en fait rétablir, rétablir les équilibres. normal des choses. Oui, rétablir les équilibres. Il y a une anormalité. Mais puisque vous, 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 vous le disiez tout à l'heure, le tout est dans le comportement. Oui. Mais quand on sait très bien que ce, justement, au point de vue comportemental, oui. cela ne répond en rien oui. à ce qui sort de la bouche. Oui, Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on dit, c'est ce que tu portes avec toi. Mmh. Le comportement. Le comportement. Hein, Mais quand, justement, quand le comportement euh, ne se reflète pas du tout dans les propos, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les propos disent euh, telle chose, mais en réalité, les comportements euh, prouvent carrément oui, le contraire. Oui, et c'est faux. C'est-à-dire, quand tu dis, on dit, on, dit, on, dit, on sent que les On, suite, sent, on sent que, justement, c'est faux. Quoi. Donc, il euh, y, y a des vœux, en fait, qui sont juste formulés, mais euh, sans que l'intéressé, en, en fait, ne, ne les souhaite réellement. Mais, mais, voilà, vous, euh, ça arrive. Lorsque... Comment ils répondent Est-on obligé d'y répondre ou peut-on, justement, les ignorer Non, il faut répondre. Il faut, il faut toujours répondre. répondre. Bah, si tu ne réponds pas, c'est la guerre. Mmh. Ah oui, c'est ça. C'est comme si on voulait faire perdurer finalement ce oui, déséquilibre et, dans et, la et, relation. Et, 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 et ça, c'est la guerre. Ça, mmh. ça, ça, c'est c'est l'inconvenance. Ça, mmh. c'est c'est pas le, le bien-être. Mmh. Vous voyez un peu. Il faut toujours y répondre. Donc, euh, il faut, 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 faut répondre. Donc, il euh, y a certains 
il y a certains, vous savez, nous, on ne nous, nous a pas habitué à une certaine forme de d'émotionnalité. Mm -hmm. Ouais, un peu. On nous a appris à, à, à réfermer sur nous, soi, voilà, nos émotions, nos sentiments. Euh... Et aujourd'hui, euh, l'Occidental nous impose sa manière, <rire> en fait, de s'ouvrir. Mm -hmm. Mais là aussi, euh, historiquement, il faut comprendre quelque chose. Lorsque l'Occidental t'amène à s'ouvrir, lui, c'est un calculateur. C'est-à-dire Oui, il, il a une intention derrière qui ne te, le, qui ne te montre pas. Tu ne dis pas forcément. Vous voyez un peu. Et nous sommes embrigadés, en fait, dans, dans ce schéma. C'est pourquoi, en fait, bien sûr, il faut être prudent. Il faut être prudent. Comme moi, je le dis souvent, tu ne peux pas confier la sécurité de ta maison ou ta sécurité à quelqu'un que tu connais avoir été à la base d'une situation désagréable, mm -hmm. vous voyez un peu, mm -hmm. et qui a failli compromettre ton existence ton ou ton physique, équilibre. Euh, voilà. Donc, il faut être prudent. Et effectivement, c'est pourquoi il faut faire attention à ne pas boire de l'alcool ailleurs que chez soi. Que chez soi, par exemple. Et si tu as de l'argent, tu veux boire, tu achètes la boisson, tu viens chez toi, tu appelles tes tu enfants, consommes, comme tu, tu bois dans ta sécurité. Mm -hmm. Mais à l'extérieur, il, il faut être vigilant. C'est-à-dire, et, et, et chez nous, en fait, vous voyez, pour sauvegarder justement l'intégrité, euh, on prend, euh, euh, parce que vous savez, le talopémi, le surabira, mm -hmm. hein, sur une plante, vous voyez un peu, et, et c est, c est, quand tu prends un talopémi, et ça, ça clarifie ton esprit et ça te mmh. permet de connaître ce qu'il y a à faire. Et donc, on prend le talo premier, c'est un échange. La vertu du, du talo premier. Du, 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 voilà. du oui, Justement, à nous, à nous ouais. enseigner par le professeur. Euh, <rire> oui, c'est ça. Il ne faut pas prendre l'alcool dans un grand verre. Non, nos ancêtres nous ont déjà enseigné la mesure. D'accord. Le talo premier, c'est une histoire. C'est quelqu'un qui passe, il entend du bruit, il, il ouvre la porte, mais qui m'a appelé Parce qu'il sait que là où il y a du bruit, il doit avoir la vie ensemble, l'émotionnalité, mmh. le plaisir. Vous voyez un peu. Mmh. Et c'est ça qui fait toujours que le cercle euh, s'agrandit. Ça grandit. Ça grandit. Voilà. Le, 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 la fin d'année est-elle est, est le moment de faire euh, le bilan euh, un bilan personnel de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On constate également qu'à la fin de l'année, il y a certaines personnes qui euh, demandent pardon pour les offenses et oui. tout ça. Est-ce nécessaire On va finir oui. sur cette question. C'est nécessaire parce que quand on dit bilan là, il faut prendre ça dans le néologisme. Ok. Bilan, c'est-à-dire... L'élan là, c'est le bénéfice, ce qui reste, mm -hmm. hein, après avoir tout dépensé, qu'est-ce qui reste Vous voyez, donc mm -hmm. ce qui reste là, ça peut être déficitaire ou bien ça peut être euh, bénéficiaire. Et donc à partir de ce moment, nous disons que euh, euh, il faut, il faut s'ouvrir, on donne ce qu'on n'a pas. C'est ça en fait, parce que lorsqu'on parle de l'être de l'homme, oui. hein, et, et, il est... Il est, c'est un égoïste. Mm -hmm. L'ego, en fait, c'est la somme d'énergie que nous avons et que nous dépensons, en fait, pour avoir du plaisir. Mm -hmm. Le plaisir de se marier, le plaisir de faire des enfants, enfants de vivre ensemble, de réaliser etc. Telle, telle, telle chose. Voilà. Donc, nous dépensons ce que nous n'avons pas. Mm -hmm. Vous comprenez un peu. Mm -hmm. Et tu fais le bilan à partir de ce que tu es. C'est pourquoi les enclés ont dit « tous des »,« tu es ». Ils ont ajouté « des ». Ça veut dire jour, hein, on dit le de, 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 de deuxième jour, ce que tu es. Vous voyez, mm -hmm. ce que tu es. Le deuxième jour, c'est la projection vers l'autre, le mardi. Or, le mardi est sous la gouverne de la planète Mars. Okay. Vous voyez un peu, la planète Mars qui est la planète rouge. Mm -hmm. Donc, si vous voulez, euh, le sang, c'est-à-dire tout le potentiel, vous voyez, et qu'on a, mais que si tu ne dépenses pas, ça t'appauvrit. Donc, rendre service, aller vers l'autre. Vous comprenez Donc, en fait, ce que nous appelons euh, euh, s'ouvrir à l'autre, ce n'est rien d'autre que la loi par rapport à laquelle nous naissons. Parce que ici, c'est l'âme qui s'est incorporée dans un corps physique et le corps physique maintenant découvre qu'il n'est pas seul et qu'il a besoin des autres aussi pour être seul. Vous comprenez un peu. Bien sûr, bien Donc, sûr. C'est ça aussi ce qu'on célèbre. C'est pourquoi l'âme du sa, l le sapin dont on parle là, oui. ça explique l'évolution de l'âme, c'est-à-dire la descente de l'âme dans un corps physique. C'est juste ce qu'on met là. Vous voyez. Et là, lorsque nous on va et, 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 là, avec la taille devant les assets, 
ou le vaudon, c'est aussi justement pour nous rappeler, vous voyez un peu que c'est à partir de la patience et de la ténacité que eh, Mamie Atta, que les, les Rovis, oui. eh, nous gratifie de la connaissance pour vivre ensemble avec les autres. Merci beaucoup, professeur euh, Raymond Asogba. Je rappelle que vous êtes euh, enseignant, chercheur, sociologue, euh, boologue. Avec vous, on s'est entretenu donc, euh, sur le thème « Célébration du nouvel an au Bénin, portée sociale de la fête et des vœux ». On retient essentiellement que oui, euh, dans l'inconscient collectif béninois, il euh, est important de célébrer la fin d'année parce que cela permet de faire le bilan et euh, de se relancer donc, hein, pour... Euh, un nouveau cycle, on retient que il procède de cela à la présentation des vœux qui euh, permet aux uns et aux autres aussi de parler des souhaits ouais. que l'on a envers donc son prochain pour un meilleur vivre ensemble. Ouais. Et pour finir justement sur la question des souhaits, quels sont les vôtres à l'endroit de nos amis téléspectateurs et auditeurs, ouais. professeur Eh bien, c'est de les saluer et puis. Non. Ce sont les vœux ou bien ce sont les œufs <rire> Vous voyez vous de voir. <rire> D'accord. Il faut partager en fait ce qu'on n'a pas. Mm. Et, pour, et pour le faire, il faut aller vers l'autre, il faut s'ouvrir. C'est la loi des générations. Mm. C'est la loi de la vie qui se renouvelle. Inutile de rester dans ton coin et puis de euh, te morfondre et puis mm. dans tes griffes, l'autre, l'autre est ceci. C'est mm. toujours l'autre qui, 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 qui est mauvais. Et donc moi, je suis toujours bon, le diable. Non, on voit non. toujours non. le diable partout. Non. Toi, tu as un saint, l'autre <rire> est mauvais. Euh, non. Ouais. Le budget de l'année est déjà voté par l'État, vous voyez. Ouais. Donc on va distribuer. Tout simplement. Donc, ce sont déjà les vœux qui sont en branle pour que. Ah, je pense que 2022, chacun puisse euh... se sentir à l'aise avec les autres et travailler ensemble. Merci beaucoup. Ce sera tout pour euh, le convoi de ce jour. Maurice Agua, merci d'être ici. Merci, Madame Merci, professeur Asoba, d'être venu à répondre à nos questions. Oui.